Senti, adesso che abbiamo imparato ad aprire la bottiglia, noi vediamo al ristorante il sommelier che annusa il tappo. Sì. Perché annusa il tappo? E in tal caso, facendolo noi, cosa dobbiamo sentire? Cioè, cosa dobbiamo fare? Ma diciamo che si annusa, si annusa il tappo per sentire se si sentono odori strani oppure odori proprio di sughero. Se si sente fortemente l'odore di sughero, facilmente eh, il vino all'interno è stato intaccato dal sughero, da, da questo odore che poi... Uh, diciamo si sempre poi nel bicchiere per evitare di versare sporcato di bicchiere uno dice ok non mi sembra pulito ha delle puzzettine ma anche le puzzettine sono tutte cose che devono essere uh, interpretate come non positive sulla, sulla qualità del vino che, che poi andremo a bere e diciamo una cosa che si può guardare si può guardare ad esempio l'ultima pa la parte che era a contatto col vino in questo caso vedete che non è, non è filtrato cioè è, stato, è rimasto tutto sulla parte a contatto e questa è anche una cosa positiva vuol dire che, che il tappo era veramente intatto e non ha avuto scambi eh, all'interno del vino solo scambi di ossigeno perché comunque c'è una respirazione no? anche specialmente nei vini tipo di, 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 lunga, di lungo invecchiamento hanno questo, questa traspirazione ma in questo caso vedete che comunque il tappo è diventato rosso perché comunque il colore del vino ha, ha, dato, ha colorato il tappo, ma non ci sono altre sbavature. Poi annusando anche la parte eh, diciamo interna che era interna nella bottiglia, si sentono, dovresti sentire addirittura i profumi del vino. Se, questo sarebbe, sarebbe il massimo della, della qualità di un tappo su una bottiglia. Senti, ma può succedere che il tappo si rompa, cioè non riesci a estrarlo tutto. Se il tappo non era buono o siamo stati noi imbranati che non, non siamo riusciti a toglierlo? Bisogna sempre tenere a mente una cosa, il tappo è un prodotto naturale, è un sughero. Cioè, prodotti naturali non può essere un tappo, potrebbe avere anche delle, che ne so, delle formazioni interne eh, dove si, si, il sughero viene, si dilata, si stacca, oppure anche nella crescita del sughero sulla pianta a volte si creano queste piccole crepe all'interno che facilitano anche il fatto di, di, di spaccare il, il tappo nella bottiglia, nell'estrazione. Eh, oppure un lungo, una lunga stagionatura, un lungo invecchiamento di un vino può anche eh, incollare le pareti del tappo al, al vetro. Questo è anche una cosa che potrebbe succedere. E in quei casi lì si cerca di fare, specialmente sui vini insomma, datati, eh, si cerca di fare la massima attenzione possibile. Poi, ci si augura sempre che non capiti, no? Perché eh, normalmente capita sempre quando uno vuole fare tutto perfetto, capita quella sera lì, no? La bella figura rovinata. Rovinata, sì, non è rovinata, però sai, ci stai un pochettino male, perché dici tutta la, la scenografia, prendo la bottiglia, la conservo bene, la porto in tavola, faccio la mia apertura e cosa, poi alla fine eh, può capitare che si strappi, che si spacchi il tappo. Senti, ma in quel caso lì, se si rompe a metà, Cosa dobbiamo sì. fare per non creare ulteriori danni? Cioè non fare in modo che il sughero non vada dentro nel vino. Si può cercare piano piano di poter togliere tutto il possibile con, sempre con la vite del, del cavatappi. Oppure a mani estremi si potrebbe tentare di poi spingere la parte che rimane all'interno della bottiglia e poi però quando versi la bottiglia usare eh, tipo un decanter con un colino. Ci sono delle... Uh, dei bellissimi decanter che hanno una, una retina finissima dove possono uh, tra, trattenere tutte le impurità magari anche del sugaro che è uh, nato in bottiglia.